20 minutos han pasado ya de las 7 de la tarde, seguimos en Aventuras Deportivas. Saludo a la gente que nos está escuchando en la frecuencia 101.1 para el departamento de San Rafael, a vos que estás en General Alvear y nos está sintonizando en la frecuencia 104.1 y a ustedes que seguramente nos escuchan en la frecuencia 103.9 para el departamento de Malargue. Gracias por estar del otro lado y los invito a que nos vean en vivo las 24 horas del día en dialradio.tv. Perfecto, continúa la actividad y la preparación con los pilotos de San Rafael y de otras partes de la provincia de Mendoza para participar de la séptima edición de Desafío al Niwil, que será este fin de semana, 8 y 9 de diciembre en el departamento de San Rafael, como ustedes ya saben y yo se los he contado anteriormente, esta competencia es organizada por Corazón Enduro San Rafael. Las expectativas son enormes, es una competencia muy exigente, una séptima edición es tremendo y hay pilotos que siguen apostando a esta actividad deportiva. Y en esta oportunidad voy a presentarles a Fabián Rodríguez, él es del departamento de San Rafael y participa en la actividad de cuatriciclos. Él va a competir en esta disciplina el fin de semana en desafío al Niwil junto a su hermano. ¿sí? Así que ya vamos a estar hablando un poco más de su hermano, pero le damos la bienvenida a Fabián. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Dial Radio TV. Hola Laura, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación eh, a tu programa y bueno, acá estamos para comentar un poco de la carrera. Bien, primero que nada, Fabián, contale a la audiencia que te ve y que te escucha cómo te estás preparando para este fin de semana. Bueno, la preparación, eh, la verdad que es muy intensa, es, eh, es más allá de, de lo físico y mental, es mucho entrenamiento los fines de semana, especialmente en el Niwil o en el campo, haciendo mucho enduro, este... Y más eh, en el cuatri, nosotros somos corredores de cuatriciclo, no sí. moto, y bueno, a veces es un poco más exigente este el poder entrenarnos, ¿no? Sí, es, es así exactamente. ¿Cuánto hace que vos y Pablo, tu hermano, compiten en cuatriciclos? Y nosotros empezamos hace 10 años a correr en cuatriciclo. Mucho tiempo. Siempre, siempre en cuatriciclo, agarramos este deporte grande, y bueno, no, nos animamos a la moto y arrancamos con los cuatris y... Y acá estamos también dándole batalla a los, a los más jóvenes. Mirá qué, qué, qué bueno, sí, no solamente eh, se preparan aquí en San Rafael y también en este tiempo que has mencionado que llevan participando eh, con los cuatri en diferentes eh, competencias, eh, normalmente lo hacen fuera del departamento, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Eh, San Rafael no tiene, eh, salvo este evento y el Pentatuel, eh, que lo corremos, eh, no tiene carreras de, de enduro para cuatriciclos, ¿sí? Uh -huh. Sí las tuvo en otros años, entonces nos hace que tengamos que viajar a todo el campeonato Cordobé o a San Luis, que es otro campeonato, así que seguimos esos campeonatos y, bueno, por lo tanto viajamos mucho y, y bueno, es un poco complicado a veces pero lo hacemos, lo hacemos. Bien, eh, ya vamos a estar hablando de los resultados y de los campeonatos que les ha tocado participar fuera de San Rafael. Eh, vamos a concentrarnos primero y principal en lo que se viene este fin de semana, que es el desafío al Niwil, una competencia muy exigente. Te consulto, eh, ¿qué tiempo le han dedicado a la preparación para estar en forma, eh, para tener eh, una buena competencia el día domingo, eh, tal vez sin importar el resultado, pero terminar la misma. Sí, tal cual. Eh, nosotros para poder estar al nivel de, de una competencia de, de, de larga duración como es esta, y al nivel de los chicos jóvenes, que nos toca participar con todos chicos de 20, 30 años o menos, sí. eh, hace que tengamos que tener mucha actividad física en la semana, ya sea salir a caminar, trotar, bicicleta, y sí o sí todos los domingos o todos los sábados a la tarde tenemos que ir a hacer dos o tres horas de campo, wow. de, de, de enduro, o sea, de, sí. de correr y eh, no, no vamos a, a, o sea, a pasear, a, a conocer lugares, vamos a entrenar como el que sale a entrenar cuando hace cualquier deporte, o sea, es, es exigente. Y una carrera de esta que es tres horas por lo menos de, de competencia sin bajarse, o sea, uh -huh. es, 
una carrera importante también. Bien, compiten en pareja, ¿verdad? Com competimos en pareja, es la séptima edición, como dijiste. Bien, eh, ¿en qué categoría? Contanos. Eh, somos máster, somos máster, pero bueno, no hay mucha gente máster corriendo, entonces de hecho nos, nos ha sabido tocar, tener que inscribirnos en categorías este, superiores como junior y, en todo ese tipo de, de, de categorías que no nos corresponde y nos tenemos que inscribir en esa y bueno, ahí estamos batallando con los, con los jóvenes. Bien, ¿y cómo les ha ido en las competencias anteriores, Fabián, de, de, del desafío al Niwil? Mira, eh, las hemos corrido todas eh, con muy buena suerte y otras no tanto. Eh, la primera edición salimos segundo. En la segunda desertamos, en la tercera rompimos y las otras tres las hemos ganado consecutivamente. Muy bien, excelente el trabajo. Sí. Después de, de, de complicaciones, sí, eh, sí, sí. terminaron sí. con la mala racha y, y, y vinieron los triunfos. Sí, hemos ganado entre las últimas tres ediciones, lo hemos podido ganar. Y bueno, eso no nos garantiza nada porque cada vez el nivel es muy fuerte, viene mucha gente de Mar del Plata que es el fuerte allá de los cuatriciclos. Wow. Viene gente de Mar del Plata, mucha gente de Mendoza. Sí, están más preparados. Es mucho más preparados, especialmente la gente de que viene de la costa. Claro, claro. El tipo de tiene... terreno de ellos es donde ellos se encuentran bien con los cuatri y entonces nos hacen a nosotros cada vez tener que exigirnos más. Conocemos el terreno, pero ellos vienen mucho más preparados por la arena y por por el, el terreno que tienen ellos allá. ¿Cuántos vienen desde afuera a esta eh, especialidad como lo es el cuatriciclo? El año pasado fuimos alrededor de 40 parejas. Muy bien, un excelente sí, sí. número. Muy buen nivel y muy buen número, sí. Buenísimo. Sí. ¿Siempre vienen todos desde Mar del Plata? Eh, sí, acá en San Rafael había un grupo muy grande de cuatri, se fue diluyendo y bueno, hemos quedado varios chicos y habremos unos... Unas cuatro o cinco parejas que estamos corriendo. Nada ¿Y más. por qué se desarmó un poco el grupo? Se desarma porque al no haber actividad de cuatriciclo eh, acá en San Rafael, entonces muchos se han pasado a las motos o, o no pueden salir a correr afuera. Eh, entonces, bueno, se han ido dispersando o eligiendo otro deporte. ¿Qué significa para ustedes eh, poder ganar el desafío al Niwil? No, mira, de lo personal significa mucho, en lo deportivo también, pero nosotros la verdad que lo que hacemos eh, y viajamos tanto es porque a cada lugar donde vamos sí. eh, nos ponemos al lado o con gente distinta, entonces siempre vamos haciendo gente eh, conocida, muchos amigos, Qué bueno. nos conocen como los hermanos Rodríguez porque donde vamos eh, nos brindamos, después vienen acá, devolvemos todo eso, entonces a nosotros correr, más allá del resultado es... Vamos con la familia, nos acompañan muchos amigos, mucha gente y es la que nos hace que sigamos con esto. Mira este, qué bueno. Porque a esta edad ya por ahí a uno le da ganas de ir, a, ir dejando, pero bueno, eso hace que, que no. Eh, Fabián, digo, ¿y algo para reclamar a aquellos organizadores que hoy por hoy están haciendo competencias y, y no miran un poquito para el lado de, de esta especialidad como los cuatriciclos? Reclamar, eh, lo que pasa es que por ahí entiendo la parte organizativa, les cuesta más eh, hacer un circuito de enduro para claro. cuatriciclo que para moto. Los de moto acá en San Rafael ya están casi todos marcados, todos andados, viejos claro. circuitos. Sí, es verdad. Y a veces cuesta ensanchar o que nosotros podamos eh, entrar en circuito donde entran las motos, pero sí. bueno, eso hace que se separe un poco la moto del cuatri y no tengamos actividad. Pero hay, hay gente, hay muchos cuatriciclos, de hecho de Mendoza hay mucha gente que tiene que viajar con nosotros a Córdoba, a San Luis a correr porque no hay nada acá. Teniendo Dios. nosotros muchísimos lugares Mucho mejores espectacular. y mejores que donde hemos estado yendo a correr. En, en Nihuil, el Valle Grande son lugares espectaculares donde nosotros encontramos circuitos y lugares para entrenar que son fabulosos. ¿Y San Luis qué tal es con los terrenos para no, este tipo San de San Luis disciplina? es muy similar, muy similar a, a San Rafael, pero no, no tiene la belleza que tiene San Rafael en los lugares donde vamos a, donde vamos a correr. Pero bueno, el, el circuito son muy similares, mucha piedra, duro, este, mucha arena, bueno, circuitos duros. Sí. ¿Y Córdoba? Córdoba también, Córdoba también son circuitos, en, en Córdoba es mucho, hay mucho más cerro de piedra, entonces 
hace que sea más, más dificultosa la carrera. Cosa que siempre reclamaba la gente acá. Eh, yo siempre digo, si, si fueran a correr afuera y se encontraran con los terrenos donde nosotros nos toca correr, dirían, San Rafael es espectacular. Este, entonces por ahí a veces hay que salir, como lo hace mucha gente, para ver lo que tenemos acá, ¿no?, en San Rafael. Bien, ¿y cómo han sido los resultados de los hermanos Rodríguez en estos campeonatos de San Luis, de Córdoba? Eh, en, San, en San Luis, eh, generalmente en las, en las carreras estamos siempre entrando en los primeros cinco puestos, corriendo, ya te digo, en categorías eh, inferiores, o sea, superiores, porque no por ahí dicen, eh, los, estos chicos no están para nivel de máster, aunque son máster, entonces no nos han dejado largar el máster y nos meten a categorías junior. Uh -huh. Y bueno, batallamos con los chicos más jóvenes. El año pasado salió, salimos campeón y subcampeón en, en la categoría junior, el anteaño pasado campeón mi hermano en la categoría junior y Bien. yo tercero. O sea, hemos tenido muy buenos resultados en, 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 en donde vamos afuera, gracias a Dios. Perfecto. Mirá. Pero creo que es debido a que no nos bajamos, invertimos muchas horas arriba del cuatriciclo. Son constantes también. Muy constantes, muy constantes. O constante. sea, cuando inician algo lo terminan. Muy constantes. Se sí. preparan permanentemente. Nos preparamos permanentemente. O sea, que son conscientes de lo que requiere sí, sí, eh, estar eh, arriba de un cuatriciclo y más si lo llevas a la competición. Sí, sí, sí. En el nivel que, que se usa el cuatriciclo. Eh, de, de, en, la, en la parte competitiva es muy duro, es, un, es, es pesado es mucho más pesado que la moto sí. y bueno, realmente tenés que estar en estado, en brazos físico, para poder realmente estar al nivel de los otros chicos no Bien. chicos jóvenes ¿Ya sabés qué número llevan el fin de eh, semana? No, no sabemos aún eh, qué número tenemos por lo mismo que, que te comentaba nos hemos inscrito en máster pero depende de la cantidad de máster que, que se presenten eh, nos vamos a bajar, a, o sea, vamos a, a subir a otra categoría, a Junior o algo así, para realmente eh, divertirnos, entretenernos, ¿no? Bien. Bueno, Fabián, eh, las expectativas son las de terminar, disfrutar y seguir haciendo amigos. Tal cual, tal cual. La, las expectativas son esas. Nosotros todas las carreras vamos a tratar de terminar, de llegar, y si la suerte nos acompaña y salimos bien, eh, bien. Y si no, bueno, también nos venimos contentos. Son... Medios mecánicos que te saben dejar, sí. te, te, te dejan tirados, se son rompen, fierros. son fierros. Exactamente. Que el que entiende, el que entiende te sabe. está entendiendo a vos en estos momentos. Tal cual, la tal explicación cual, Laura. que estás dando. El deseo de mucha suerte para el fin de semana. Bueno, Laura, muchas gracias. Gracias por la invitación. Este, invitar a la gente que aún no se, in, no se ha inscrito. Mañana tiene todo el día para inscribirse en el Niwil y que nos acompañe. Va, va a ser una jornada linda el día domingo. Y bueno, nada más agradecerte a vos y a toda mi familia que está siempre está conmigo y apoyándome en este deporte. Bien, saludo a Pablo. También bueno, mucha suerte para la pareja el fin de semana. Laura, muchas gracias por tu invitación. El día el Radio TV estará cubriendo el evento, así que nos vemos el domingo, ¿sí? Con mucho gusto. Hasta pronto. Hasta pronto, Laura. La palabra de Fabián Rodríguez, quien forma dupla con su hermano, Pablo. Los hermanos Rodríguez presenten desafío al Niwil este fin de semana, 8 y 9 de diciembre, organizado por Corazón Enduro San Rafael. Ya volvemos con más de Aventuras Deportivas.